नमस्कार रातो पार्टी अर्थ विशेष हेरे बस्ने भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शक दिन रातो पार्टी अर्थ विशेषमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाङगी हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग पछिल्लो समय देशको ऊर्जाको वर्तमान स्थितिको विषयमा कुराकानी गर्ने छौ यस्तै खपतको स्थितिको विषयमा समेत कुराकानी गर्ने छौ यसैगरी नेपालका ठूला आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी बढ्दो अवस्थामा छ र यो लगानीको स्थिति कुन मोडलमा हुनुपर्छ यस्तै विदेशी लगानीको मोडल बारे विस्तृत विषयमा छलफल गर्ने छौ यसैगरी सरकारले भर्खरै पीपीए आरआर नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको छ विगत 4-5 वर्षदेखि रोकिएर बसेका यी पीपीए आयोजनाहरु खुलेपछि नेपालले कति वर्षपछि आयोजनाबाट उत्पादन थाल्ने छ त आज यही र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने छौ आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौ सर कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद निकेश जी हस् आराम गर्नुहुन्छ ठीक छ सुरुमा त बधाई छ यहाँहरुलाई 5 वर्षदेखि रोकिएको पीपीए हैन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुको पीपीए खुलेको छ यसका लागि बधाई छ भन्नु पर्यो हस् थ्यांक यू थ्यांक यू यी आयोजनाहरु छ नि जुन भखरै पीपीए गर्ने भनेर डिसिजन भएको छ यी आयोजनाहरुबाट उत्पादन थाल्न चाहिँ ठ्याकै कति वर्ष लाग्ला यो त यसो भयो यो हुन चाहिँ अब अलिकति यो 2075 सालमा नेपाल सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्यो त्यसले चाहिँ 10 वर्षमा 15000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो त्यो अनुसार चाहिँ कुन कुन जस्तो आरआर पीआरआर र रिजर्वयर अनि मिक्स एनर्जीको लागि चाहिँ वाइन्ड र तपाईको सोलर त्यो चाहिँ कति कति पर्सेन्ट गर्ने भनेर भाग लागेको थियो यो रोकिएको कारण पनि अलिकति मैले खुलाउन चाहेको पीपीए उ सँगै अनि यसमा चाहिँ के हुने आरआर आयोजनाहरु अलिक धेरै नेपालमा बनेको र अलिक धेरै पीपीए भएको कारण आरआर को कोटा 5250 थियो त्यो सिडियु त्यो सकिएर अहिले चाहिँ पूर्व मन्त्रीले पूर्व मन्त्रीले चाहिँ नि यो मन्त्री परिषद बोर्ड त्यो कोटा मिक्स एनर्जी कन्सेप्टको कोटाले अलिकति परिवर्तन गरेर ल्याउनु भयो र 1500 मेगावाट बीए हुने पूर्व मन्त्रीकै पालामा यो 1500 मेगावाट बीए हुने गरी आगो तर निवर्तन मन्त्रीले चाहिँ यो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डबाट चाहिँ नि पारित भएको थिएन निवर्तन मन्त्रीजीको पालामा यो चाहिँ बोर्डबाट पारित भएको छ र स्वाभाविक रूपमा हामी जलविद्युत कर्मीहरु जलविद्युतमा लागा लागेका मान्छेहरु बल्ल बल्ल लयमा आउन लागेको जलविद्युत चाहिँ यो जलविद्युतको चेन टुट्ने वाला थियो के त्यो चेन नटुट्ने भो र यो यी आयोजनाहरु बन्न त अहिले पीपीए भयो भनेपछि छिट्टो बन्यो भनेपछि चार वर्षमा बन्यो के छिटो बन्यो भने अब त्यो त्यसमा पनि तपाईको अहिले 7000 मेगावाट पीपीए भएको छ 7000 मेगावाट पीपीए साच 7000 मेगावाट त आको छैन आजको दिनमा त 2520 मेगावाट जम्मा हाम्रो उत्पादन भनेपछि ती ती विभिन्न चरणमा छन् कोही निर्माणको चरणमा छन् कोही फाइनान्सियल कोजर गर्ने चरणमा छन् यही 1500 मध्ये पनि त 1500 नै बनेर ढक्का आउँछ भन्ने त कुरा होइन यसमा पनि कतिले बनाउला कतिले नबनाउला र छिटो बनाउने आयोजनाहरु चार वर्षमा बन्छ त्यसै चाहिँ जस्तो पीपीए सम्झौता भएपछि बल्ल चाहिँ वित्तीय लगानी खोज्नु पर्यो हैन त्यसको लागि कति दुई वर्ष लाग्छ पीपीए सम्झौता र लगानी सुरक्षित गर्न सुनिश्चित गर्नको निमित्त अब यसमा यसमा अहिलेको आर्थिक अवस्था हामी सबैलाई थाहा छैन छ हैन यो विक्रल छ अलि अलि कसैले भन्न गाह्रो मानेको छ कसैले भनेको छ त्यो मध्ये कुरा हो हैन त्यस बेलामा तपाईको लगानी जुटाउन भनेको जस कसैलाई लगानी जुटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो बैंकहरुले अहिले के छ भने सुरु सुरुमा विद्युत बन्दाखेरि बैंकहरुलाई पनि त्यति थाहा थिएन प्राविधिक मान्छेहरु पनि थिएनन् कम थिए नि कम थिए त्यो बेलामा चाहिँ नि बैंकहरुले एसेप गरेको थियो अहिले अहिले बैंकहरुले कस्तो चाहन्छ भने मेन चाहिँ यो प्रोजेक्ट यसले बनाएको छ कि छैन प्रोजेक्ट बनायो भनेपछि कसरी बनाएको छ हैन आर्थिक ट्रान्सपेरेन्सी कम्पनीमा कस्तो छ हैन त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ अब बैंकले छान्ने अवस्था हुन्छ त्यो छान्ने अवस्था हुँदाखेरि जस्तो एकदम राम्रो चाहिँ सफल व्यवसाय बैंकले पत्ताको व्यवसाय भयो भनेपछि अब दुई महिना चार महिना पनि फाइनान्सियल क्लोजर गर्ला निर्माण गर्न लागिहाल्छ हैन अब कोही चाहिँ अब प्रोजेक्ट नबनाएको अब सुरुको सुरुको चाहिँ अब सिधै गरेको अवस्था या प्रोजेक्ट बनाएको एक्सपिरियन्स नभएको अवस्था अनि फाइनान्सियल ब्याकग्राउन्ड अलिकति राम्रो नभएको अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट गर्ला त फाइनान्सियल क्लोजर गर्न एक दुई वर्ष लाग्छ बन्न अर्को दुई चार वर्ष लाग्छ भनेदेखि छ वर्ष आठ सात वर्षमा आउने हुन् भने चाहिँ छिटो गर्नेहरुले दुई चार महिनामा पनि गर्न सक्छ हेर्नु हैन यो पीपी भएपछि हैन सम्भावना नै कम देखिन्छ तर अनि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ अहिले बैंकलाई के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ आर्थिक चाहिँ तरलताको अभाव छ भनेर पनि त नगर्न सक्ने भयो नि त त्यो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो बाध्यतामूलक छैन अनि अर्को एउटा खतरा के भयो अहिले बैंकहरुले भनेपछि राष्ट्र बैंकले अब यो कति बुझेर कति नबुझेर 
अब यह सुरू में जल विद्युत में कस्त भो हज़ार उनपचास को ऐन आए पे तो नेपाल सरकार ने बिग हाउस अब हम सर्वसाधारण ने तो यह बिजली बनाने सकता भेन नहीं हमी जो बनाने सकता भेन ध्यान दिया थे अभी बनाऊ बना आए पे मत अब इन सकता भाई है अंदर शुरू में बिग हाउस तब लगानी कर दून पे भाई भन्द तो लगानी में आकर्षित कर सात आठ वर्ष भाग उनपचास में ऐन आगे सन्तावन अंठावन देखि तो प्राइवेट को बिजुली आए नी अस्त कर लय में आई सकते व्यापार लो पंद्रह सौ मेगावट पीपीए न चुड़ी वाला बस क्या जस्तु अलग पच्चीस सौ बीस बनी सके अट्ठाइस सौ उन्तीस सौ निर्माण में छू सात आठ सौ मेगावाट चाहिए तब को फाइनेंसियल क्लोजर अगि मैं भाई फाइनेंसियल क्लोजर कर न सके बस तेजस्था आयोजन कर सात हजार मेगा मेगावाट मध्य बिजुली में पच्चीस सौ आगे भाई पीछे तो यो यो जी बंद बनने स्वट सक बीच में गैप होते भो तो गैप लो तो गैप लो पंद्रह सौ मेगावाट पूर्ति कर जो ठैक्क जो काम अलि अगड़ी करूर्ने थी है सरकार ने पंद्रह हजार मेगावाट उत्पादन करने लक्ष्य तय कर आरओआर कति पीआरआर कति अज जलाशय जलाशय युक्त कति अभी विंड रेयर विंड रौर्य दस पर्सेंट कर अर्ध जलाशयुक्त रजलाशयुक्त आयोजना को कोटा चाहिए ये आरओआर अभी लिया सरकार ने अलग पैला कगर हो इसो इसो भो अलग अलग कस्त भाई सरकार सरकार धर घाटनाफा हेन हुई भाई लग हमी तो जो सरकार तो भोलि तो मेरे भी सरकार हो मैं चाहे सरकार को घाटा पर्य हो भाई अर्थ में मैं पटक्क बना तर क्यों अलग धे घाटनाफा हेरिए जस्तु नहीं तस्त भाजी भाषा रो पीआरओआर में पीआरआर को कोटा भी अलग पैक भैस पीआरआर को जो त्रिशठ सौ सात आठ सौ सात आठ सौ मेगावट को पीआरओआर तो अलग भर्खर भर्खर पीपीए भर भाग हम बैसठी त्रिसठी सौ मेगावट मत थे पीपीए अलग सत् सात हजार एकहत्तर सौ मेगावट पुगे पुगे यहाँ सात आठ सौ मेगावट भाषा भाई लगभग लगभग पीआरआर को कोटा भाज पूरा भाग अब स्वाभाविक रूप में व्यापारी के होने से व्यापारी ने लगानी कर दुई पैसा प्रफिट का लगी कर व्यापारी हो वो व्यापारी वो दुई पैसा प्रफिट होने करने हो प्रफिट तो होगा न होगा भोलि देखा होगा क्योंकि प्रफिट ही होता हंड्रेड पर्सेंट भाई छाइन तर मेरे विश्वास के होने ये जल विद्युत बड़ा तब को प्रफिट कमा सकता भर लगे अच्छे तेज होता खेल अलग थोड़े पीआरओआर रिजर्व पोर में प्रफिट कम देखा जस्त जस्त प्राइवेट तब को जलाशयुक्त आयोजना बनाने प्रेरित करने वाले गवर्नमेंट ने वर्षक नहीं कसा पच्चीस वर्ष तीस वर्ष पैंतीस वर्ष जो जो अलग विशेष कर स्वदेशी पच्चीस वर् कैंतीस वर्ष विदेशी कच्चीस वर्ष करीकन अब यह तब जलशयुक्त आयोजना पचास वर्ष दिने या तस्त आकर्षक के आयोजना आए भाई तो अलग तब को एवं लय में आई सके भोलि जलाशयुक्त आयोजना नहीं प्राइवेट बनाने सकते भैन थो बना सकता को नाफा को सुनिश्चित अलग कम भे अल कम नाफा होने भे मैं अर्ध जलाशयुक्त और जलाशयुक्त आयोजना में कम लगानी कर स्थिति में हो हो तर अब अलग तो मैं अगि भरी सके पीआरओआर अर्ध जलाशयुक्त तो लगभग पैक प्याक भैस पंद्रह हजार मत पड़े अलग रोक जलाशयुक्त में छलाशयुक्त में प्रफिट दिखे प्राइवेट बना अगड़ी बढ़ी हाल क्यों विद्युत प्राधिकरण ने पीपीए को दर अलग कम राख् मत प्रफिट कम भाव कि अरुण के कारण अर्ध जलाशय जलाशयुक्त में अरे में अब तो अब पचल पचल पीरियड में तो निगोसिएसन में लगे है निगोसिएसन में हिंद में बिजुली अलग पुगे अब जलाशयुक्त आयोजना अलग प्राथमिकता दिने भाई नहीं होगा निगोसिएसन में भादा खेल अब तो पक्क घटने तो होने वाला क्योंकि क्योंकि एगार बाहर रुपया आई तो अलग नहीं सर दर कि नहीं बना बाहर चौदह रुपया पंद्रह रुपया दिए कि होता भन छाए भी होने सकता है तेस प्रफिट देखो काम कर खास में प्रफिट नदेखे नई तब को बेसि आकर्षित ना प्राइवेट नाफा सुरक्षित सुरक्षित भर अभी लगानी चाहे फर्किने सुनिश्चित भो ठूला जल विद्युत आयोजना में लगानी करती संभव अब इसमें इसमें मैं चाहे मेरे क्षेत्र में कि मेरे घर तीर्थुम हो तीर्थुम में तमर जल सहायुक्त आयोजना अलग सतलज को न्यूज में आई रहे है तमर जल सहायुक्त आयोजना तो तो चाहे विद्युत प्राधिकरण ने लाइसेंस लिया थी रहा विद्युत प्राधिकरण ने दुई सौ को लाइसेंस लिया तो स्टडी कर दुई हजार सोलह को सन् दुई हजार सोलह को रिपोर्ट मैं अलग स्टडी करें तो रिपोर्ट को अनुसार चाहे एक सौ पचास अरब में बन क्या तो है सात सौ बैसठी मेगावट को तेल अपग्रेड कर एनईए को रिपोर्ट के दुई सौ मेगावट फिजिबल छाइन 
तर सासै बेसेटी मेवाड बनाउने भने चाहिँ फाइनान्सियल फिजिबल फिजिबल छ यो देशको एकमात्र जलाशययुक्त नाफामुलुक आयोजना हो के त्यो रिपोर्टको अनुसार त्यो रिपोर्ट त्यो रिपोर्टको अनुसार हैन त्यसो गर्दा खेरि अहिलेको अवस्थामा के रहेछ त्यसको कस्ट भन्दा खेरि 150 अरब रहेछ 150 अरब 762 मेवाडको है लगभग चाहिँ 19 20 करोडको आधारमा आयो हैन त्यसको रेभेन्यु चाहिँ 24 अरब छ वर्षको 24 जो जो मेरो गाउँमा छ के गाउँमा छ भन्छ अनि मैले यसो स्टडी गरे यो लेभलको प्रोजेक्ट नेपालले बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनेर पहिला त त्यो 7.5 मेवाडको डर लाग्थ्यो मलाई किन 140 करोडको प्रोजेक्ट हो 140 करोड जुटाउनु नै कस्तो होला माफरा जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ 150 अरब जुटाउनुला पनि त्यो चाडा जिल्ला त्यो चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ ताबलेजुङ तेरथुम धनकुटा र पाँचथर त्यो चाडा जिल्लाको बिचमा बन्ने आयोजना भयो अनि त्यो चाडा जिल्लाको यसो जनसङ्ख्या घरधुरी हेर्दाखेरि डेढ लाख दुई लाख घरधुरीले उठायो भनेपछि बिस अरब पैसा उठ्दो रहेछ क्या बिस अरब कति कतिका जनले उठायो भने होइन जस्तो मैले चाहिँ सरदर दुई लाख राखेको एउटा घरधुरी हो क्या कसैले चाहिँ पाँच करोड दस करोड पनि हाल्ला कसैले चाहिँ पाँच लाख दस लाख हाल्ला कसैले तपाईँको एकै लाख हाल्ला भनौँ न पचासै हजार हाल्ला भनौँ न सरदरले तपाईँको दुई लाख जति उठाउँदाखेरि बिस अरब पैसा उठ्दो रहेछ बिस अरब पैसा उठ्यो भने त बाँकी पैसा त सफ्ट लोन ल्याउन सकिन्छ होइन जस्तो यो 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 विषयमा पनि अलिकति अहिले मौका पाएछ भनेपछि भनौँला यसमा पनि अप्ठ्याराहरू छन् जस्तो एफडिआईका कुरा पनि आउला नि ती ती हरेक कुरामा पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ तर त्यो तेललाई चाहिँ अलिकति सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेपछि त्यो लेभलका प्रोजेक्टहरू नेपालीले बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ भएको छ अब तर तपाईँले भन्नुहोस् जस्तो प्रत्येक जिल्लाका मान्छेसँग पैसा उठाउँदै गर्दा विभिन्न झन्झटहरू आउला जस्तो अहिले ठ्याक्क कम्पनी दर्ता भयो कम्पनीले आयोजना बनाइरहेको छ अनि आइपिओ जारी गरेर पैसा उठाउने जस्तो सजिलो नहोला नि त त्यसको लागि अलि अलि मोडल त केही अर्को नयाँ तरिका चाहिए होला यसमा यसमा यस्तो छ अहिले अलि अलि अलिकति नि जस्तो अहिले तपाईँको सेयर बजारमा हाम्रो जिल्लाको पचपन्न लाख जति डिमेट खाताहरू होला नि होइन त्यो त बत्तिसदेखि पैँतिस लाख मान्छेहरू को जल विद्युत सेयर छ क्या भलै दसैँ किता होला होइन विभिन्न कम्पनीको दसैँ किता होला तर सेयर छ भनेपछि अहिले के आएको छ भनेपछि यो जल विद्युतमा चाहिँ तपाईँको लगानी गर्नुपर्छ यसले चाहिँ प्रफिट बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा जागरण आएको छ कतिपय अवस्थामा बिग्रेको पनि छ त्यो बिग्रेको बिग्रेको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन अब अहिले चाहिँ मैले हिजोअस्ति एउटा मेरो पचास मेवाडको एउटा प्रेजेन्टेसन थियो त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूले पनि जस्तो स्थानीयलाई दस पर्सेन्ट सुनिश्चित गरेको छ कर्मचारीलाई दुई पर्सेन्ट दिने भनेको छ सेयर निकाल होइन त्यस्तै गरिकन सरकारी कर्मचारीले पनि यति पर्सेन्ट भनेर राख्नुपर्यो तपाईँहरूले मलाई त तपाईँको कम्पनीको दसैँ कि त सेयर पनि परेन भनेपछि अब हामी चाहिँ यत्रो सहयोग गर्ने होइन अब दसैँ कि त सेयर पनि तपाईँको कम्पनीमा नपरेपछि त यो त अप्ठ्यारो भनेपछि यसमा पनि इपानले चाहिँ बोलिदिओस् भन्ने माग पनि आएको थियो के भनेको भनेको मतलब चाहिँ अहिले त्यो जागरण आउँछ र त्यसलाई त मोडलहरू हुन्छ नि त जस्तो पिपिपी मोडल छ नि त्यसमा के हुन्छ भने स्थानीयको एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे लिमिटेड कम्पनी खोल्ने अनि ती लिमिटेड कम्पनी कम्पनीले सबै पैसा कलेक्सन गरेर मेन कम्पनीमा हाल्ने हो के त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सर्वसाधारणलाई दिने कुरा भयो दस पर्सेन्ट र तिस पर्सेन्टको कुरा भयो त्यो त सत्तरी पर्सेन्ट प्रोजेक्टको प्रोग्रेस भएपछि मात्रै बल्ल चाहिँ निकाल्न पाइन्छ तर यो चाहिँ प्रारम्भिक के जस्तो सुरुदेखि नै सत्तरी पर्सेन्ट वाला भएको सेयर भयो के सत्तरी पर्सेन्ट वाला जस्तो चाहिँ अहिले त सत्तरी पर्सेन्ट पनि होइन राम्रो मान्छे पायो भने ब्याङ्कले एटी पर्सेन्ट लगाइने गरिरहेको छ बिस पर्सेन्ट हामीले चाहिँ के अनि त्यो बिस पर्सेन्टको पार्टको चाहिँ पैसा जनतासँग उठाउनलाई चाहिँ लिमिटेड कम्पनी खोलेर उठाउन सकिन्छ भनेको यो मोडलमा गइयो भने ठुला जलवित आयोजनहरू जस्तो अब यो हुन त बुढी गण्डकी भर्खर सरकारले बनाउने भनेर कम्पनी दर्ता गरेको छ बाह्र सिन्ना गाउटको होइन यस्तै यस्तै अन्य कुनै आयोजनाहरू बनाउन सम्भव छ नेपालबाटै होइन अब त यसो हुन्छ नि प्राइभेट त नि अब अहिले अहिलेको तपाईँको पच्चिस सय बिस मेगावटकै रेसियो हेर्ने भने नि अहिले यसो कल्पना गर्छु कि मैले दुई हजार उनपचास सालमा प्राइभेटलाई अहिले नखोलेवा भए नखोलेवा अहिले कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला सात सय मेगावट हुन्थ्यो हाम्रो हाम्रो त चौबिसमा बाइस घन्टा तपाईँको अँध्यारो हुन्थ्यो अहिले पच्चिस सय बिस मेगावट हुँदाखेरि त्यसको झन्डै सत्रदेखि अठार सय मेगावट त प्राइभेटको हो नि जस्तो एनइएलाई नै तपाईँको तामाको जिल्ला चार सय छप्पन्न मेगावटलाई चाहिँ तपाईँको एनइएको सब्सिडियरी प्रो भन्छ नि तर पैँसट्ठी पर्सेन्ट त जनताको लगानी हो नि त जनताको लगानी जनताको लगानी हो नि त त्यो हिसाबले त प्राइभेटको यति हिसाब भइदियो कि त्यो त्यो यदि तत्कालीन चाहिँ जल स्रोत मन्दी शैलज आचार्यले चाहिँ त्यो ऐन ल्याएर लागू नगरिदिए भए त आज त हामी त अँधेरा हुन्छ नि अरे भनेपछि त्यो त्यो लेभलबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा अहिले हामी चाहिँ पाँच सात सय मेगावटको जलसायुक्त भने नि मैले तम्बोर तम्बोर चाहिँ सरकारलाई हामीले विश्वास गऱ्यो भने नेपालीको लगानीमा अब ऋण त ल्याउनुपर्छ त्यसको पाटो अर्कै
विदेशी अरे अमीले वाले लिए एफटीए दे लिया को चाहे अमीले बनी तो तू सानो लेवल में चाहे सानो लेवल में चाहे त्यों से क्या अरसा उन्हर ले अंतिम में क्या सोचा बने बी टू बी है ना जी टू जी उन्हर ले कंफर्टेबल होने चाहे जस्ट तो जी टू जी जी टू जी बने को ऐसा ही डीसीएल को चेयर में बने को तो नेपाल सरकार को उधर सचिव नेपाल सरकार को होनी तो तो कंपनी है ना तो कंपनी तो बाकी लगता है तीस मार पड़ते हैं विदेशी लोग ने येरो आउने सकता है एक जिम्मेदार रोको लोग ने आउने सकता है विदेश बड़ा सारा विदेश में तो वो अलग नहीं बेपार है अगर बेपार को देशी बने को पैसा कमाने हो वहाँ से तो वो पांच परसेंट दो सात परसेंट तो वो प्रॉफिट कमाने का आर पड़ मानो जी त्यों मार पड़ते लगाने लिया है रा जो तो 20 परसेंट जी लोकल में अमिले यहाँ पर देश पर उठाएं 20 25 परसेंट अरे 50 परसेंट जी रीन उठाएं मने तो त्यों रीन जी क्यों उनसे बने त्यों रीन तीरे पर तो उसे उसको था बनी तो रज़े आये जाना ही दियो बने तो टाइम पूर्ण पर तीस पालिके दी � आमी चाहिए तो सुम्ब होता है आठ नौ सौ किंजा आठ नौ सौ किंजा और ये ठेक वर्तमान अवस्था में आ जाएं निजी क्षेत्र वाले और तो ज़ल्ला सही तो आयोजन और कुत्ती उड़ा देती कुत्ती मेगा आउट को बनाए रहा सर और तो वो इसको पीपीए रुकी रहा सर कुन अवस्था में सर ठेक आए लेको अवस्था में ठेक � जलसाय उत्ता आज जाना को मत ही चाहिए पंद्रह से इतना सारियों जलसाय उत्ता आज जाना चाहिए अलग-अलग बात है ना भाई ना तो रोज़ चाहिए और तो जलसाय उत्ता आज जाना को अपनी कोटा सोकी चिकित्सा हुआ कोटा सोकी चिकित्सा सोकी चिकित्सा ओके ठेका अब अलग तो नेपाल का ठुला जलविद्युत आज जाना आ रही हूँ मैं विदेश सतलज लिए बनाई रहा था ना तिल्ली बनाई रहा था तो इसको प्रगति बनी एकदम ही रामरूस है इसे करी अन्य आयोजन और जो बनाऊंगे कंपनी सारी तीन अलग सुम्पियो बने कुन मोड़ों में सुम्पिन पर लाख कसरी सुम्पिन पर लाख ये तो ही उड़ा छोके जस्तो अब उसको जल्द बने व्यापार करना हम तो हरे विदेशी बने द्विपक्षीय तो है तो प्रोसेस जी ना काम बाया सा प्रोग्रेस पर नाम रोबाया सा साठ बीस टी परसेंट प्रोफेट प्रोग्रेस तो बगैर नौ सौ मेगा ऑड को प्रोजेक्ट को बनेगा तो चाहिए राम रो प्रोग्रेस हो रहा और बस क्या हो रहा है अब आम रो दुर्भाग्य तो तो तीन सौ मेगा ऑड में ही बनने वाला थे वो पहला है ना तेरा त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बने हुए तो उत्तर लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट चाप आई हुई है नेपाल का बैंक वो चलो नुवाई ना तीन ऐसे नोबल बैंक के एवरेज बैंक के लोग आने का रहता है क्या त्यों बने को नेपाली पैसा हो नेपाली जनता को पैसा हो त्यों लाजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन न अब रामराज प्रोजेक्ट घरों विदेशी घरों बनाऊंगा उधर हरी वेलकम करने पड़ता है आमिल तो ये ती ये ती अपहार समावना चाहिए यो यो समावना रहता तो वो नेपाल को पैसा ले नेपाल को पूंजी ले नेपाली अमरों तीन गोल्ड मंच ले शेयर आल रहा है ना ये उन जो त्यो समावना नहीं चाहिए एक लाख पचास हजार म फंड डायरी इन्वेस्टमेंट वाले को तो नेपाली बैंक और रुपए से तो चलाने वाले नहीं तो नेपाली बैंक और ले पैसा हमें लोग आने को चाह जो तो ऐसे तो छोटू ला प्रोजेक्ट और मासे नेपाली बैंक और ले लोग आने को चाह लेकिन हमें लोग आने शॉर्ट है जून्सन दा हमें नेपाली ले लाई तो बगले करता है तो जी उद्देश्य कल ले तो जो आया को ते उद्देश्य को लोग नहीं बनाएंगे उन्होंने बोले नेपाल को बैंक और उबड़ जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय नहीं होगा एफडीए बाय जस्तो है जस्तो एफडीए में बंदे जल्दी तो आए जाना लगे वड़ा छोटे माप दंड बनाऊंगा ना � तो 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 विदेशी लोग जो तीन लोग आने करने हो तो तो प्रोपोजल पेशी आऊँ जा स्टडी पेशी आऊँ जा सारा जो ये तीन लोग आने मन्ने उनसा है ना तो तो सब एक उरा तो तो वो लोग आने बोल ले रहते लोग तो बंद कर बोलो नेपाल में तो पेशी उठाने दिन वाला नो एफडी है को अर्थी बना अर्थी बना नेपाल में पेशी उठाने दिन वा� अधिकतम देश को हितमत दिन पड़ता है, देश को ही। अधिकतम देश को हितमत दिन पड़ता है। जस्तो ये वड़ा ये वड़ा ये वड़ा ये वड़ा खतरा कितना है? जस्तो ये नेपाल ले जल विद्युत बाधा नहीं करेंगे। तीसरा हमें लग किया समझे दस परसेंट तो स्थानीय लगारी करने ही पड़ता है। करने ही पड़ता है। करने ही पड़ता है। तीसरा 
त्यो अरु यसका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईको नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष त हुन्छन् जल विद्युतमा पनि छन् हैन तर चाहिँ नि असल नियतले काम गर्ने हो भने त थोरै मान्छेहरुले मेहनत गरेर धेरै मान्छेहरुले बेनिफिट हुने क्षेत्र हो के यो देशको हित भन्या चाहिँ जस्तो अहिले 21.9 प्रतिशत निशुल्क बिजुली पाउने व्यवस्था छ पाए पनि रा छ हैन कुनै आयोजनाबाट त्यही हो कि अझ अझ बढी त्यो त्यो राम्रो छ त्यसमा मैले थोरै के जोड्नु खोजे भनेपछि त्यो स्थानीयले हामी जस्तै 2% 5% स्थानीय बिल लगाउने गरेर पाए भन्ने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मैले अलिकति खोजेको त्यो त्यो देशको हितमा छ 22% 21% 99% चाहिँ तपाईको के रे इनर्जी चाहिँ प्राप्त हुने अनि त्यो 25 वर्षमा प्रोजेक्टै प्राप्त हुने हैन भनेको त्यो 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 बेनिफिट छैन भनेको चाहिँ हैन मैले त्यो एकदम बेनिफिट छ जस्तै हामीले 10% तोकेछ विदेशीले पनि 5% 2-4% 5% कति हुन्छ त्यो चाहिँ शेयर तिमीले पनि जारी गरे है स्थानीयले पनि शेयर देऊ भन्नु भने अझ राम्रो हुन्छ कि सुन्नुस् कुन त हुन्छ कि भन्ने हो के त्यो देश हितमा भन्नु त्यो त्यो अर्थमा खोजेको र अहिले भएको चाहिँ देश हितमा छैन भन्नु खोजे हैन ओके ओके जस्तो बजारमा के सुनिन्छ भने विदेशी जलविद्युत कम्पनीहरु लगानी कर्दा नेपाली जलविद्युत आयोजनहरु दिदाखेरि विरोध पनि सुनिन्छ बजारमा यो विरोधको आवाज चाहिँ किन आइरा होला अहिले तपाईको विचारमा यो त यो त यो त म त नबुझेर भन्छु हुन त अब अर्को अर्को हिसाबले अर्को हिसाबले सोच्ने मान्छेले त मलाई त्यसो भन्ला फेरि हैन तर नबुझेर भन्छु जस्तै यो चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने अलि अलि बेसी चाहिँ राष्ट्रवाद भयो कि जस्तो के जस्तै त्यो त्यो हो भने त खाली राष्ट्रहरुले तेल बेच्नु भएन नि त हामीले गाली केले कुदाउने उसको पनि त त्यो प्राकृतिक रिसोर्स हो नि त हाम्रो पनि प्राप्त के रिसोर्स हो सयौं वर्षदेखि तपाईको चाहिँ बगेर गइराखेछ खोलामा पानी हैन अनि तेललाई चाहिँ उपयोग गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राष्ट्रघात भयो र के भयो भन्ने कुरा हैन देश देशको अधिकतम हित त सोच्नै पर्यो त्यसमा दुई मात्रै भएन तर चाहिँ तपाईको प्राकृतिक रिसोर्सलाई प्रयोग गर्ने हो त्यो पनि कति समय जस्तो जल विद्युतको पनि एउटा बेला हो नि त जल विद्युतको जस्तो यसरी नै सजिलो गरी बिजुली निक्लिने गर्ने अर्को उपाय चाहे भयो भने खोलामा तपाईँको ड्याम बनाउनु किन हुन्छ मान्छे आउँदैन नि सजिलो गरी तर अहिले त्यसको अल्टरनेटिभ ल्या छैन सोलार जल विद्युतको अल्टरनेट हुन सक्दैन वाइन जल विद्युतको अल्टरनेट हुन सक्दैन ब्ल्याक इनर्जी त तपाईँको संसारबाट आउट गर्नु पर्छ भन्दै छ हैन फोसिल फोइल त भनेपछि त जल विद्युत त यो त यो त एसियाको हाम्रो पावर ब्याङ्क हो नेपाल त त्यस्तो भएको छ सम्भावना अपार छ तपाईँले ठ्याक्क खाडी मुलुक जोडी हाल्नु भयो हैन त्यसमा म अलिकति जोड्छु खाडी मुलुकका देशहरुले के गर्छन् भने आफ्नो देशको पुँजीमा कम्पनी खडा गर्छन् तेल उत्पादन गर्छन् र बेच्छन् हैन त्यही मोडलमा चाहिँ नेपालमा पनि आफ्नै लगानीको जल विद्युत आयोजना बनाएर अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ निर्यात मात्रै गर्दा होला भन्ने आवाज पनि बजारमा सुनिन्छ पैसाले पुग्दैन पैसाले पुग्दैन पैसाले पुग्दैन तपाईँ यसो सरसरी हिसाबहरु मैले एक लाख पचास हजार मेगावाट भनिसकेँ हैन त्यो कसरी हुन्छ भन्ने पनि यो तर्क उठाउने हो नि त नेपाल सरकारले यति हुन्छ भनेर अहिलेसम्म भनेन के अब कसैले पिएचडी गर्दाखेरि भन्दिनु पर्ने कसैले चाहिँ तपाईँको रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि भन्दिनु पर्ने जस्तो चाहिँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको उन्नाइस सय छैसट्ठीमा के अरे पिएचडी गरेको डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले गरेको पिएचडीको आधारमा त्यत्रिसी हजार पाँच सय मेगावाट भनेर आयो हो नि त होइन अनि चाहिँ अनि त्यो 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 कसैले भन्नु पर्यो र नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो र यो चाहिँ आधार सहित अहिले पछाडि चाहिँ आधार सहित हामीले यहाँले एउटा चाहिँ आधारै तयार गरेर यो यो आधारमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर भनेको छौँ एक लाख पचास हजार भन्दा बेसी उत् उत्पादन हुने भएपछि त्यो त्यसलाई चाहिँ सरदर तपाईँको अहिले सरदर त्यो क्यू घटाएपछि कष्ट पनि घट्छ क्या यो उत्पादन क्षमता हामी अलिकति अनि भने भनेको मतलब मैले यो किन जोड्न खोजेँ भनेपछि यो चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको सम्भावना भएपछि नेपालको मात्रै पैसा त सम्भवै छैन के ओके ओके भाइ विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ हामी विदेशी लगानीलाई अलि बढी आकर्षित गर्दै गर्दा हैन विदेशी लगानी गर्दा आउँछन् नेपालका खोलाहरुमा लेयरै पिछे भनौँ एउटा स्टेसनै पिछे ड्यामहरु बनाउँछन् उदाहरणको लागि अरुण चाहिँ अरुण तेस्रो पनि हामीले भारतले दिएका छौँ अनि अरुण तल्लो अरुण चौथो अरुण चौथो हैन अरुण चौथो त्यो पनि चाहिँ इन्डियालाई दिने इन्डियन लगानीकर्ता दिने भन्ने जुन बस चलिरहेको छ यसले सिङ्गो खोलाको माथिदेखि तलसम्म विदेशी लगानीकर्तासम्म चाहिँ गयो भने होइन भोलिका दिनमा आउने चुनौतीहरू के के होला जस्तो सिङ्गै खोलो प्रणाली नै गयो नि त विदेशी लगानीकर्ताको हातमा पच्चिस वर्षको लागि छैन मैले मैले यो नि जस्तो के हुन्छ भने व्यापारमा के हुन्छ भने किनेको कुखुराको त्यो खुट्टा र चुच्चाको पनि रस खानु अरे के किनेको कुखुराको होइन अनि मैले यो किन यहाँ जोडेको भनेपछि मैले भारतको दार्जिलिङ अनिखेरि यता सिमला साइडमा होइन त्यो साइडमा अलिकति डुल्ने मौको पाएको छु कि मैले यही हाइड्रो पावरै स्टडी गर्ने क्रममा डुल्ने मौको पाएको छु त्यहाँ त खोलामा पानी नै देखिँदैन क्या एउटाबाट बिजुली निक्लियो अर्को बनाएको छ अर्को बनाएको छ अर्को बनाएको छ के किनभने त्यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो जस्तो रिसोर्स धेर
भोलि तो रेवेन्ू तो हम तो होनी भोलि तो भारत ने किनला अब तो एफडीआई में का बुदा सब पढ़े छेन भोलि भोलि तब को खिमती को खिमती को सके तो भैन खिमती खिमती भोटे को महंगो डलर में पीपीए कर प्रोजेक्ट हो ती प्रोजेक्ट हो खिमती को दुई वर्ष भो सको नेपाल सरकार को ओ में आयो भाई बीस वर्ष पच्चीस वर्ष पचाड़ी ते ती प्रोजेक्ट सब हम आने वाले अब तो तब को विस होता खेल थोड़े थोड़े विनाश हो जोखिम बोलने पर्व अब तस्त उदार होना सकें विस कसरी हो अब ने बिजुली उत्पादन और खपत को स्थिति में अलग केन्द्रित रहूँ है सर अगि अगिविदी भनी राख्त एक सौ पचास एक लाख पचास हजार मेगावट है यह भर भन्न पाऊद कि अलग भन्द्र अब अलग अलग बिस्तार में भू तर एट रिसर्च ने जब तिरासी हजार मेगावट आसपास तर ते में हम व्यावसायिक रूप में उत्पादन संभावना तिरचाली तुम आधार में बिजुली उत्पादन क्षमता एक लाख पचास हजार मेगावट अब मई आधार पर जोड़ू जो डॉक्टर हरिमान श्रेष्ठ को स्टडी ने तिरासी हजार पांच सौ मेगावट बना तो हमी बच्चा बच्चा था पैल्ह बच्चे होता म नजुर्मी को ना रिस तो वहाँ थे लिखने तीन देखि था तिरासी हजार पांच सौ मेगावट बना भाई छूँ हमी तीन बड़े बीच में क्यों तीखे वहाँ के आरओआर पीआरओआर रिजर्व सब कर तिरासी हजार पांच सौ भन्न भाग टोटल क्या टोटल भन्न भाग बीच में प्राध्यापक रघुनाथ झा ने एटा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दुई हजार आठ में हो आठ भाई तो धेरे भाषा छाइन है भर्खर हो दुई हजार आठ में क्या भन्न पे आरओआर मत आयोजना देशभरी त्रिपन्न हजार आठ सौ छत्तीस मेगावट हो आरओआर मैं आरओआर मत त्रिपन्न हजार आठ सौ छत्तीस मेगावट होने लिख्त अब तेल आधार मान रेल म कैरियन करियन कर भर्खर पूर्व कर्जा मंत्री पंप भूषण को पाला में चिरंजीवी चटो सहसचिव को संयोजक तत्व में एवं कार्यदल बनाए तो कार्यदल ने स्टडी करो कार्यदल में तब नेपाल विद्युत प्राधिकरण को डीएमडी ठीक सर वहाँ भी हो प्रदीप थी है प्रदीप थी सर भी होनी वहाँ के भन्न यदि अलग सरकार ने हमी सब ठा सरकार ने विद्युत विवास विभाग ने तो एट गाइडलाइन जारी कर दुई हजार अठारह में तो गाइडलाइन में के भाषा भी क्यू फोर्टी भाई तल तैयार डिजाइन कर पाद क्या अब यह क्यू में गए पे अलग जनता ने बुझे भाषा में भूल फिर क्यू फोर्टी के क्यू फोर्टी तीन सौ पैंसठी दिन में चालीस पर्सेंट दिन फुल पावर आँच भ तीन सौ पैंसठी दिन को चालीस पर्सेंट दिन एक नब्बे दिन मैं टेक्निकल मं होना मैं लगता है निगेसिव टेक्निकल मं होना तर टेक्निकल मं न भाई हम गाँव में जन्मे हुर्क खोला नाला तो हेरिया छोड़ी एक नब्बे दिन तो खोला में बाड़ी नहीं क्या बाड़ी नहीं हो एक नब्बे दिन हम फुल पावर तो निल्न सकता योजना क्यू क्यू ट्वेंटी फाइव में मैं मैं अलग एजसन कर मैं स्टडी कर अपना प्रोजेक्ट बेस में राखर मैं स्टडी कर भूटान र इंडिया में तो क्यू ट्वेंटी में हो क्यू ट्वेंटी भाई कम में लो ठीक है भूटान रिया भूटान रो भारत भाजा चाहे हम सेफ साइड में बसूं न क्यू ट्वेंटी फाइव में बसूं तर क्यू ट्वेंटी फाइव में बसता मतनी क्षमता चाहे पचासी पर्सेंट बढ़ो रहे क्या तो प्रतिवेदन ने मैं होने तो चोटो प्रतिवेदन ने जी बढ़ो रिपोर्ट तब को थर्टी पर्सेंट कस्ट घट हई अभी खेल तब को एटी फाइव पर्सेंट इनर्जी बढ़ क्या कैपेसिटी बढ़ कैपेसिटी बढ़ त्रिपन्न हजार आठ सौ छत्तीस इंटू पचासी पर्सेंट कर एक लाख मेगावट हई ठैक्क एक लाख मेगावट उन्स उ हजार पांच सौ मेगावट हो एक लाख मेगावट अब तब को म जन्मिंदा अगड़ी छप्पन्न सन्तावन वर्ष अगड़ी स्टडी हरिमान श्रेष्ठ को रिपोर्ट में तिरासी हजार में त्रिपन्न हजार आठ सौ छत्तीस मेगावट घटना खेल उन्तीस हजार तीस हजार मेगावट बस तीस हजार मेगावट में धेर पीआरओआर पीआर रिजर्व ओयर को डीएम को हाइट कति हो तेल तब को पावर तब को गाइड कर गाइड कर तर पीआरओआर तो एक घंटा का पीआरआर दुई घंटा पीआरआर चार घंटा का पीआरआर सर क्या तेस में डिस्चार्ज ये तब को क्यू ने काम कर फिर रिजर्व ओयर में क्यू ने काम करेन है तर तब ये क्यू ने काम कर भादा खेल मजा ने पचास हजार भाग मेगावट भाग मत तब को उत्पादन हो तीस मेगा तीस हजार बराबर 
होने अलग अवस्था में क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो छप्पन्न साल अगड़ी को टेक्नोलॉजी और अलग टेक्नोलॉजी मिले रहा मिले नहीं धेरे फरक होने मिनीम हमीर तो ईपान ने भाग खोजे कमती में एक लाख पचास हजार भाग बेसी बड़ी मेगावट उत्पादन बना सकता तो चार लाख मेगावट चार लाख दस हजार मेगावट उत्पादन भारत सब कान में ओहो यहाँ तो एक लाख डेढ़ लाख मेगावट रहता भाई कुरा कान में हाल्पो क्या अभी कान में पचास लाख पच्चीस सौ मेगावट तो पुग्देन अलग चार सौ मेगावट लगे हजार मेगावट किन बेच को क्या भैर भाई इस अलग ब्रोड में क्या होगा क्या यो ठेक एक लाख पचास हजार मेगावट क्षमता चाहे तब को व्यक्तिगत धारणा हो कि ईपानक आधिकारिक होना मैं ईपान में अपने छलफल भाषा हेरू प्रशस्त जो हमें अभी प्रदेशवाइज कार्यक्रम भी ग्यौं क्या कुछ प्रदेश में कति गर्ष भर कोशी प्रदेश को ग्यौं बागमती प्रदेश को ग्यौं सुदूरपश्चिम में ग्यौं चार पांचवट कार्यक्रम हम प्रदेशवाइज कर सक्यूं तो प्रदेश को पोटेन्सि के हो अगर उत्पादन के हो रहा भविष्य के होने हमें छरलंग देखाने जनता बुझाने कोशिश कर तेईन यह अनौपचारिक तब को छलफल से भाषा अब ईपान ने निर्णय करा चाहिए होना तर ईपान का अधिकांश साथी हम कन्विंस अगर तब भाथ कि सरकार ने कहीं अध्ययन गए को ठैक्क बिजुली उत्पादन क्षमता कति होने तो करें तर तब निज क्षेत्र को छाता संगठन नहीं बनऊ ईपान महासंघ में संगसम ईपान ने भी अध्ययन कर देखिए ईपान अलि सीरियस न भाव कि हई इस अलग अलग के होता है ये बिजुली बनाने वाने कुछ अलग एक्स्ट्रा काम रहता क्या इसमें के होता है धेरे कुरा जान पर्व इंजीनियर भी एवं इंजीनियर है तीन खाने चार खाने इंजीनियर को सब जानु पर्व ठेकदार जानू तो भादा खेल अलग धेरे हमी व्यस्त भाका भी हूं तो अलग हमें कर सकता है हमें फंडिंग खोजे रजिस्टर्ड कर पी हम प्राइवेट लेवल में जेनरल प्रधान वहाँ को वहाँ को कंपनी ने स्टडी स्टडी नहीं वहाँ लियां भाषा है तेल अलग ईपान ने हमें प्रमोट कर सक्यून होगा बुग्न सक्यून होगा स्टडी रहा सरकार ने जल तथा ऊर्जा आयोग उ काम तो इसी करने अब अलग भर्खर चाहिए मैं रिपोर्ट फैला पाया थे दुई हजार उन्नीस में होगा सायद वर्षमन पुन को मंत्री होता खेल होगा वहाँ कसो रिपोर्ट तो पढ़े मैं तो कसो यो ठैक्क होना क्या अलग 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 चाहे तब को घुमाई फिर कर बहत्तर हजार पांच सौ चौबीस मेगावट कति कति निल्ल भाषा क्या तर तो स्टडी होने म सलोट करना चाहूँ जो हरिमान श्रेष्ठ तब को रघुनाथ झाला वहाँ वहाँ रिपोर्ट देखा खेल नहीं वहाँ कति मेहनत कर भाषा भाई लगता क्या अब तेस में अब तब आज कुरो उठाने भो ईफन में एकपल छलफल कर रहा अब ईफन ने भी अलग जहाँ पर्ने हो कि हम लग अब गेज राख् पर्ने स्टडी कर पर्ने पानी को लेवल हेन पर्ने अलग अलग टाइम लगने विषय तो हो तो तर तो हम काम होना तो सरकार को काम होने अलग हमें अंदाज कनदेखा करें जो अथवा सरकार घसघजा पर्ने थे अलग घसघजा भैन कि तो हम बार बार फोरम में तो भाई रहो यहाँ तो तब आज मैं सचिव मंत्री तो पक्क भाई सुन ये इसो इन सरकार के भाषा भाई नहीं अलग मत भू क्या जो सरकारी कर्मचारी ये राजनीतिक पार्टी का नेता है हमी तो प्रश्न रूप में दुई पैसा कमा भर हिड़े हो राजनीति बड़ कमाने है कहीं कर्मचारी बड़ कमाने तब आना संगे मिलकर कमा क्या हमी आइडिया लाऊ सब मिले कमाऊँ है लगानी करना के होता है अलग में बाहस बहस इस अब कमा ऊ करो ठूल गाड़ी चढ़ो इसो करो भो हो कि भो तो फील अमरा हमें कुछ अलि काना पचास नलागे होने कि जो लगता क्या तब एक लाख पचास हजार मेगावट ने क्षमता उत्पादन करने अभी पच्चीस सौ बीस मेगावट उत्पादन करते हम हाहाकार कसरी खपत करने है आंतरिक रूप में हमी वार्षिक रूप में जम्मा जम्मी तीन सौ यूनिट प्रति व्यक्ति हाँ अलग बड़ी मैं दुई सौ उन्सठ मेगावट उत्पादन भो अथवा एक तिहाई मत उत्पादन भो हमें खपत कसरी करने मैं अलग अच्छी पीरियड में एनईए को एमडी साहब जोड़ खट्न भाषा यो प पत्र पत्रिका में न्यूज में आई रहें कहीं तल खोला में पुग्न भाषा कहीं कह पाँच विशेष कर बर्खा को इनर्जी खेर जाना वहाँ ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लाइन रो को भारत में क्या विभिन्न वो में फोरम में जानू अग्रिमेंट कर बिहार समझ कर व्यापक लग्न पे लगता मैं यो आप काम में लगने भाई क्या अगि मैं एजआरडीसी को करें एजआरडीसी यहाँ सबजा सब ठाव में इंगेज भैयो मिसमिहेज भाई काम पाएन क्या जो एनईए लाइन मैं के भाँच एनईए एनईए 
बिजुल बिजुली विस्तार में खपत वृद्धि में इंद्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेम फोकस होने पर्व प्रोजेक्ट नबना पर्व क्या अब प्रोजेक्ट प्राइवेटली बना क्या एचआईटीसी के वहाँ से गवर्नमेंट तब को अब तो कंपनी भागे उसे विदेश लगानी लिया हमें लाने पर्व क्या दुई पर्स में तीन पर्स में लगानी लियाने हमें पांच पर्स में लाने नहीं है तो सीरी प्रफि प्रफिट मेकिंग मेकिंग करने तीन तब को प्राइवेट तो सियर होल्डर है प्रफिट मेकिंग तो करूँ पे तेसो गए सब आप क्षेत्र में लगे गए खपत बढ़ाने तो में अभी तब को यह सन एक्काईस बाईस में मैं इसो स्टडी कर मैं ये मत चार खरब दस अरब को तो तब को एलपीजी गैस झंडे पैंसठी अरब को है तब को डिजिटल पेट्रोल झम्मे तीन सौ दस अरब को हाई रासायनिक मूल पच्चीस छब्बीस अरब को आयात भा कि चार खरब दस अरब हम हम बजेट क्या सोलह खरब सत्रह खरब पच्चीस पर्सेंट भाग बेस तो हम ऊर्जा में खर्च कर ऊर्जा होनी तो आयात बेस ऊर्जा में खर्च कर तेल तो भोलि तब को यहाँ को ट्रांसमिशन रोड राम पार सब कर तब तो यहाँ खपत बढ़ा सक गाड़ी हमें अब विद्युत चलान सकता खाना हमें विद्युत पकान सक पैंसठी पर्सेंट तब को दाउरा रुईठा में मानी भात पकाई रह सरकार उल्टोम हिड़ रहे क्या जो मैं इस ठाक भरी गए खपत बढ़ाने कुरा में जो तो गरीब लाइव बीस वार्ड कें छुट्टा दिवपर् बीस यूनिट तो गरीब को परिचय पत्र बाँ सरकार ने तिमी ने जी चला चलो भर फ्री कर दू न हम पांच रुपया बीस रुपया बीस रुपया कि दस रुपया में बेची रखा तो जनता फ्री करें क्या होने के होते हैं कि खपत बढ़ा तो तेरी हो खपत खुमचाने तीन लगा क्या ये पच्चीस सौ बीस मेगावट एक लाख पचास हजार मेगावट उत्पादन हो पच्चीस सौ बीस मेगावट में आती अर्क खपत घटने खाले कार्यक्रम ली रहे क्या तर जी जी खपत बढ़ाए भी यहाँ निक अध्ययन ने दुई हजार पचास समय जमा जमी बीस हजार मेगावट मात्र को मुस्किल ने मग पुग्स भाई रिपोर्ट इस मेपाल सान देश तब को अलग अमेरिका को पर कैपिटा अगर तब को पर कैपिटा भन्न भाई दुई सौ उन्चास तीन तीन सौ भन न सजी को लगी तीन सौ है तीन सौ अमेरिका को बाहर हजार एक सौ चौरासी हो क्या चीन को एगार बारह चीन को आठ हजार पांच सौ पचास आठ हजार पांच सौ पचास हो क्या चीन को भारत को बाहर सौ आठ हो क्या बाहर सौ तो अमेरिका को दाँच में बुग्दे एक लाख पचास हजार में एवं चाहिए हमीर तर अमेरिका को दाँच में हम कहीं पुग्दन तेज को कारण क्या पुग्दन कि हम क्लाइमेट तो इसे तब को एसी में बस ये क्लाइमेट है अमेरिका में तो बाहर महीने हिँ पर्ने ठाव तैंक खपतसंग हम खपत तुलना कर अज इंडिया को खपतसंग हम खपत तुलना कर बर्खा में तो तब को एसी बिगर तो बस ही सकते हैं मैं यहाँ तो हम एस एस नेचुरल एसी है वहाँ को दाँच में हम पुग्न सकते ती चाहे गफड़ी का गफ हो एनईए को जो तब प्रसक्रिप्शन भन्नभ तो लगभग ठीक है हमें अब यही यही तब जी आयात कर ऊर्जा को लगी तेल रिप्लेस करने हो तीन तीन अंदाज करने हो अभी ठूलठूला उद्योग धंदा खोलता खेल जी अलि खपत होने हो जो मल कारखाना खोले दुई सौ मेगावट रेगुलर खपत होने कारखाना खपत करने तब को खपत करने दस हजार बीस हजार मेगावट हो बाकी तो हम बाहर न पाठा उपाय छेन यो यो राष्ट्रवादी भर तब को बाहर पठाउन ही होते हैं बिजुली बेचने होते हैं भाई कुरा अर्थात उत्पादित बिजुली को अंतरिम बजार भन अंतिम बजार भारत नहीं अथवा बंग्लादेश नहीं अब के भूगोल ने तस्त देखे तब भूगोल ने अल अ चाइना चाहे दस हजार मेगावट तिब्बत में चाहिए भाई तिब्बत में उसे उ चाइना मेनलैंड बड़ तिब्बत में लिया बिजुली दिन महंगू भर हे बड़ दस हजार मेगावट लाना उसे अब इनडाइरेक्टली अलि आक तर कहीं तो भौगोलिक हिसाब से गाड़ो छ पहाड़ पर्वत छोटे प्रसारण लाइन बिजली लग्न पर्यटन लग्न पर्यटन लग्न पर्यटन है तो उसे ढैक्क भन्न सकिया छे जो ये बिजुली लाँ भर चाइना ने चाहे भाई पहाड़ पर्वत भत्कबला लैजला है अब तो वहाँ गए चाइना में गए विवास हे वे तो कर सकला भन्न सकते तर तर कहीं अर्खर संभव छे रूर्वा देखिए पश्चिमसंग जोड़े तेत्रो चाहे भारत में तो कति बिजुली चाहे चाहे अलग चार लाख दस हजार मेगावट तो में उन्साठी पर्सेंट तब को ब्लैक इनर्जी हो ब्लैक इनर्जी दुई हजार सत्तरी समय में जीरो में झार्छू बना एक्सपेरिमेंट करे आप भर तो गुजरात में हाल हाल तो सोलर सोलर ने कभी धान्न धान्दन वाले उ अच्छी हम तो एक लाख पचास हजार मेगावट भर भी थोड़े नहीं हो अलग चार लाख दस हजार मेगावट उसको दुई हजार तीस समय को लक्ष्य एगार लाख तिरसठी हजार मेगावट तर अने अलि थोड़े बिजुली बड़ी भाग अब इस पाली देखि तेरह सौ मेगावट मुस्किल जा लगी भस्ती कुलमान घिशिंग साइन कर बिहार ने लगे 
यदि थोरै बिजुली हुँदा पनि भारतले जस्तो अहिले देखि लगदियो भन्ने बोलेको लागि बाटो बन्दै गर्थ्यो होला तर भारतले नेपालको बिजुली लग्न अहिले तत्कालको स्थिति त्यति इच्छा रुचि देखाएको जस्तो देखिदैन नि यसो यसो गरेर गयो यो 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 मलाई त के लाग्छ भने मलाई त के छ भने ठाउँमा कुरा नपुगेको हो भन्छु अलिकति अलिकति भू राजनीतिक लिप्ने असर गरेको हो हैन भू राजनीतिक लिप्ने अलिकति असर गरेको हो अब भोलि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 1 लाख 1 लाख मेगावाट सब हामी कल्पना गरौँ न 50000 मेगावाट 20000 30000 मेगावाट नेपालको खपत भो पुरो पश्चिम रेल मार्ग यसमा यसमा विकासको सम्भावना त्यो मनोज गरुरले देखाएको छ नि भिडियोमा त्यस्तो भयो भने पनि ल 30000 मेगावाट बिजुली खर्च खर्च पर्छ 1 लाख मेगावाट त हामीले त पठाउनै छ नि त 1 लाख मेगावाट चाहिँ भारत नेपालबाट बिजुली ल्याउने अनि यसले चाहिँ यहाँ तल सबै ढाट लाइदियो भने चाहिँ पहिलाको नाकाबन्दीको याद आउने हो कि भन्ने पनि होला नि त भारतलाई पनि त्यस्तो पनि कुराले पनि त काम गरे होला नि त अर्को कुरा अर्को कुरा के छ भने नेपालमा 1 लाख 50000 मेगावाट उत्पादन हुन सक्छ भन्ने नै कल्पना गरे छैन होला अहिले किनभने आधिकारिक त के आको छैन त्यही पनि आधिकारिक रूपमा भनेको छैन हैन आदि यो पनि पनि आधिकारिक रूपमा भनेको छैन त्यो पनि स्टडी गर्नु नै विषय पर्ने विषय छ तर जे होस् यो चाहिँ कुरा उठाएपछि अब यो हुँदैन भन्नेले पनि त लजिक ल्याउनु पर्यो नि त जस्तो मैले चाहिँ मैले त 83500 मेगावाट देखि जोडेर ल्याए नि त हैन त्यसैगरी किन लजिक ल्याए भने त लजिक ल मानौ ला अब भोलि स्टडी गरौ ला तर सरकारले चाहिँ यो क्यु फ्री गर्ने कुरा र यो क्यापसिटी यति हो नेपालको भन्ने कुरा चाहिँ सरकार लाग्नु पर्छ गर्नु पर्यो चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा चाहिँ अब वर्षायाम सुरु हुँदैछ हैन नेपालको बिजुली बढी हुने बेला आउँदैछ गत वर्ष त करिब करिब 8-9 वर्षको बिजुली स्पेल भयो निजी क्षेत्रको यसपाली चाहिँ के होला बिजुली भारततिर जाला यसपाली यसो लाग्छ मलाई प्रगतिहरु जे जे पत्रपत्रिकामा आइराखेका छन् तपाईले पढ्नु भएको पनि त्यो हो मैले पनि पढेको त्यही हो हैन अलिकति सजीव जीसँग एमडी साहेबसँग बेलाबेला कुरा भइरहेछ र यसपालीको भनेको 2520 मेगावाट हाम्रो मेरो विचारमा यो असार मसान्तसम्म असार मसान्तसम्म हाम्रो 3000 मेगावाट बिजुली पुग्ला 3000 मेगावाट पुग्ला हैन हाम्रो हाम्रो लोड त प्रत्यक्ष पनि हुन्छ अहिलेको लोड भनेको 1800 मेगावाट मात्रै हो हैन 1200 मेगावाट अहिलेको अहिलेको हिसाबमा जुन तयारीमा उहाँहरु जुन युद्ध स्तरमा लागिरहनु भएको छ अघि पनि भने एमडी साहेब दौडिया दौडिया हुनुहुन्छ त्यो त्यो युद्ध स्तरमा लागिराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो 1200 मेगावाट जान्छ भन्ने लाग्छ यसपाली हैन 1200 अ 1200 मेगावाट जानु गयो भने चाहिँ यसपाली सर्ट आउट भो अब अर्को पाइलले के गर्नुपर्छ भने अघि पनि मैले भने नि एउटा संस्था एउटैमा फोकस गर्नुपर्छ के जो एनीए चाहिँ टास्कोस लाइन बनाउन र विद्युत खपत बढाउन के बजारीकरण गर्नलाई नि व्यस्त हुनु पर्यो देशमा र अर्को कुरा चाहिँ के भने शान्ति र ठाउँहरु त अहिले प्राइभेट पनि नि जस्तो बिजुलीमा कमी नै पैसा यहाँ बिजुलीमा हाम्रो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लहनीकर्ता साथीहरु पनि छन् नि तपाईलाई अब यहाँ नेपालमा मात्रै नयाँ भएको होइन के यो इन्डियाको 4 लाख 10000 मेगावाटमा 49 परसेंट प्राइभेट हो 49 परसेंट प्राइभेट हो दे त्यहाँको त तपाईँको प्राइभेट कम्पनीहरुले टाटा इनर्जी अब यी विभिन्न मनिकरण पावर हैन अम्बानी यी इनर्जीहरुले त 10-20000 मेगावाटको व्यापार गर्छन् तिनीहरु त्यहाँ भनेपछि अब एनीए यहाँ हाम्रो एनीए जस्तो कम्पनीले 2520 मेगावाट व्यापार गरिरहेछ नि त्यहाँ त हजारौ हजार मेगावाटमा व्यापार गरिरहेछ भने तिनीहरु पनि हाम्रो पार्टनर भएर आउन सक्छन् भोलि त हामी ट्रान्सफर्मेसन लाइन पनि ल जलविद्युत आया जमाना जस्तै अघि मैले भने नि आरआर मा जस्तै प्रोफिट चाहिँ तपाईको रिजर्भ रोमा देखियो भने रिजर्भ रोमा हामी बनाउँछौ त्यही तपाईको आरआर मा जस्तै प्रोफिट हामी ट्रान्सफर्मेसन लाइन मा बनाउँछौ ट्रान्सफर्मेसन लाइन पनि बनाउँछौ नि त विलिङ जा विलिङ जा लिने हो तर सरकारले दिनु पर्यो हो हामीलाई पनि पीपीए गरेर लाइसेन्स दिनु पर्यो प्राइभेट लाइसेन्स लाइसेन्स दिनु पर्यो हामी त्यहाँको प्राइभेट कम्पनीसँग कुरा गर्छौ प्राइभेट कम्पनी त्यहाँको प्राइभेट कम्पनी मिल्दा चाहिँ मनिकरण पावर त हाम्रो नेपेक्सको तपाईको पार्टनरै हो 500 500 500 मेगावाट बिजुली त उले किन्छु भनेर हामी सम्झौता गरेको छ बर्खाको बिजुली भनेपछि त्यो पनि आखिरी ट्रान्सफर्मेसन लाइन त चाहियो त्यसलाई पनि तर भोलि के हो भन्दाखेरि उनीहरूसँग मिलेर ट्रान्सफर्मेसन लाइन पनि हामी बनाउन सक्छौँ त्यो पनि प्रोफिट भएपछि दुई हजार दुई पैसा प्रोफिट भएपछि जस्तो भारतमा कस्तो सजिलो गरेछ उनीहरू त धेरै एडभान्स छन् नि त्यो भारतको भारतको जहाँबाट जहाँ बिजुली लगे पनि पैसा पैसा आइसी विलिङ चार्ज अहिले त्यो पनि भयो के अन्तर्राज्य विलिङ चार्ज त अहिले हटाए कि अहिले लेटेस्ट चाहिँ के गर्नु थाहा छैन भर्खर एउटा 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 के निर्णय पनि आएछ अरे त्यो कन्फर्म भएन मैले यो तपाईँको दुई हजार पचाससम्ममा चाहिँ तिस पर्सेन्टमा ब्ल्याक इनर्जी झार्ने भनेको छ नि त्यसलाई पनि अलिकति उसले लुकायो अरे त्यो त्यो चाहिँ झार्न सकिँदैन भन्ने भएर त्यसलाई चाहिँ अहिले झार्ने प्रयास गर्ने झार्ने हो अँ त्यस्तो के आएको छ अरे त्यो चाहिँ मैले पढ्नु भएको छैन इन्डियामा धेरै गाह्रो त्यो गाह्रो छ किनभने उनीहरू त्यस्तो प्रेसरमा छ के अब तपाईँको पेरे सम्झौता गरिसकेको छ कोप 26 हैन त्यो सम्झौता गरिसकेपछि त उले त 2070 सम्म जिरो ल्याउँछ भने छ त्यसमा 59% ला जिरोमा झार्नु पर्छ हेर्नु है
अरे उधर उधर पांच सौ में और तो पूरी शुरू था और बारह सौ में और पुक्ति शुरू था अरे मतलब जी यो गुड साइन यो शुरू आया था और और को कुछ किस शुरू आया था मतलब जी भारत लेबर ने ऐसे होने सकता है तब देश हित में तो गलत बंदा मिल जाएगा जिसको भारत लेबर ने देश हित में से क्यों बने स्वस्थ में बिजली वहीं ना जम्मा चाहिए तो तो फायदा बड़ी बात फायदा बड़ी बात और मुझे नेपाल बोला अपने तेज़ रहने बिजली लियों सुबह ने उल्लेख सोचे को थियो वाला तेज़ में वो सफल वायर नहीं पर आठ रुपए अगर अपने शहर सौर दो सौर दर में किरे को अपने को पांच रुपए ऐसी मत किनो नहीं जा किनो और मुझे तू हमरा � ये जो इंडिया ला उनसालिस में और ज़्यादा जो तो ऑयल इतने लगवाने होते हैं ना कि तो पचास गोया बने पचास शुरू हो गए शुरू हो गए शुरू हो गए तो वो शुरू हो गए उन्हें दस हज़ार में और जनसंत तो बोली तब तब वो बुढ़ान तो उल्लाचौंतीस हज़ार सात सौ में और बने उनसे दो हज़ार तीस सम्मो � बारह दिले अपने पांच रुपए ऐसी तीनों था, आठ रुपए आठ रुपए शोने, पांच रुपए ऐसी तीनों राजी करो, और बोली नेवो सेशन होता ही कर रहा, लेकिन बढ़ते ही चला, अब इधर खुला मार्केट से बारह दिनों तक कॉस्ट तो बेशक हुए बने बजे, मतलब एक घंटा में एक घंटा लाये एक में करे एक से में और बिजली चाय बन तेज़ तो बैच को तेज़ था कंज़्यूमिंग वाला आइटम बैच को ये उटा आयजो ने निश्चित कंपनी से ना समझौता करे बिजली आयजो को दिल्ला में दे दियो मोंगो महीना भर लग दियो अलिशास्तो बर्ष भर लग दियो अलिशास्तो बैच को बंदा यहाँ पो यहाँ पो आमित आती है सों तो माइंडसेट है आम रुतिस्तु जगह तेज़ तो बैच को बने बेस्ट तेज़ चीज़ बोली नेपाल मामलों की बेस्ट था पच्चीस लोग समझौता ले फेरी जैसे आठ सात रुपए आई सी चांसन तो कह रहे नेपाली बिजली में पाउनी बॉय तो अब एकार रुपए तीर पन्ने पैसा मार जाए तू जो एक से बत्तीस माह हो तू राम रुक रहा हो तू तू राम रुक रहा हो तू आये सुधार होने को तो तो राम रुक रहा हूँ ना तो जब क्यों नहीं जस्ट दूसरी से बीस चार से के भी रा एक से बत्तीस को लॉस मार लेगी थी वो उन सा ये इसमें ये इसमें अली अली चाहे एमडी साले पर कुछ समझोता तो गजब राम रुक समझोता सा उधर वाले लेयर भी तब लोग भी सात रुपए जन जन भागो सा तो गजब राम रुक आता है तो अल अलग ही स्थिति में जमा जमी हजार देखी एक आठ से देखी एक हजार मेगावाट को मात्रे संभावना सुविधा पड़ा होनी मुश्किल है बिहार का ती साना ग्रीड और उसे यूज़ करी होनी तेरा से मेगावाट बनो ये पूर्व आधार का अभाव से हमें ले कोई सोल्टा हो सकता है यो जो ये ना यो यो राजनीतिक नेतृत्व को इस आश्रय बावन तो नेपाल में अमी क्यों और समझे बच्चे अमी यो बिजली बनाने ने अभी बने नहीं अनेक खाल का समस्या फेस करते बने नहीं सात वाला मंत्रालय में जानते हो अमी तेईस वाला जति बिगाब बिबाग में जानते हो दूसरे जति टीवल में जानते हो क्या पुक्त हो क्या तेजसरी तो उधर ही ना बिगाब तू जो अमी मतलब पुक्त हो ही ना � मतलब जो यो हमें ले वन डोर माय को तो बरसों बैठे को अब कहने में पता लग गया था ना ये इस बारी को प्रधानमंत्री जी उसमें अस्तित्व करा कर दा हरी ये इसमें मुबिशिस सही इन्हें से जल्दी चुमा ले बनु बैठा अब क्या प्रशासन लाइन और रुकिया क्या 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 वो लगी बनने आशा करूं धीरे प्रशासन ल जो तो नेपाल सरकार ला राम रो उनसा बने बच्ची उच्च छेती पत्री पूर्ति पाए बच्ची तो उसमें बत्ती दिन बच्चा मतलब घर जगह आरु सब पे नेपाल सरकार को ओपन चुक नौ दिन माल बत्ती ने बुझाऊं नहीं क्यों तो धनी ला बुझा को त्याग सोंदा है ना बाल बच्ची विकास निर्माण को कुरा मार जाएं विकास विरोधी तेज़ तो उन्होंने देना ट्रांसफ़ेस लाइन बनने पर था रो ये वाला इंटरव्यू में एमडी साहब ले बनने उनसा ते मेरे कैरियर अंगर ये लिए मेरे तो जो 
अब को पांच वर्ष भिंत्र में चौदह पंद्रह हजार मेगावट बनाने सकता रो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनजन एमडी साहब ने भन्न भाषा तो काम होते भी है पोजिटिवली हेन पे सब कुछ नेगेटिवली हेन हो जो अरुण धरण को ट्रांसमिशन लाइन ने तीन हजार जी बोक्स अरे अलग भर्खर दूर के बनाई सकता नौ सौ मैं बनाने होता एक्कीस सौ बड़ा तेईस बड़ा पठान सकते अर्क उसे नबना अर्क उसे बनाया उसक भर भरिएला तो हमने बना पठान सकता अस्को अर्क कोशी कोडोर पूर्व को मैं कोशी कोडोर चाहे निर्माण संपन्न भैस इनवा दुई हजार मेगावट बोक्स ताप्लेजुंग एक हजार लिया शंकर सब एक हजार लिया तेरथुम को बसंतपुर इनोरवा तब को दुई हजार मेगावट आँच अब इनोरवा पुने भर्खर मत समझौता भो तो पैला प्रस्तावित थो अब तब को दुई हजार अट्ठाइस उन्तीस समय में बनी सकने भाई आए मैं दुई हजार मेगावट तो कोई को डोर ने पठाऊँ हो तस्ता आयोजना निर्माण में एनिए एग्रेसिवली लग्न पो वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन में लग्न पो जो तेल सौ पर्सेंट बनाने पो जनता एवटा देश को तब को आप जनता ने गरीब छ गरीब को परिचय पत्र लिड़िया उसे भात सीत पकड़ खा के बिजली उपस नसरी जानूपर्यो तो ग्रामीण विद्युतीकरण व्यापक करो ठूल ठूल ट्रांसमिशन लाइन बना पो ये तो ये तो मैं तो गेला म जल विद्युत में लगे पंद्रह वर्ष सोलह वर्ष देखिए जल विद्युत में छू दुई तीन टाइम आयोजना बनाई सकें दुई चार आयोजना लाइन में छं मैं तो गेला देश तो जल विद्युत देखि बाहेक तो छिटो क्या छिटो ढिल तो धेरे चीज ने बनना तर छिटो यो देश समृद्ध बन जल विद्युत बन भाष लिखे मैं एटा जल विद्युत आयोजना बनाने का कैटा मंत्रालय कैटाय पर्चा झंझट को मैं अभी नहीं भाई यह पैला तो झंझट डुंद्रो एवटाला झंझट डुंद्रो अभी धेरे समस्या झेलने थेक्ने बानी भाई तो समस्या भैन भी निद्रा लगे कि फिर अगि मैं अगि भी भाई मैं सातवटा मंत्रालय रेईसवटा विभाग दुई सौ जी टेबल में पुग्न पर्चा अभी तो सरकारी निकायस भाई फिर अर्क ये भन्न ही पर्ने फिर तीस वर्ष पड़ी तो ये सब संपत्ति सरकार को फिर मत तो बुझे लाया हो सरकार को आयोजना बना कि मीस वर्ष पड़ी सरकार को एनईए तो सरकार ही हो एनईए ने तीन ही झंझट खेप मैं यो यो झंझट चाहे वन डेक्स सिस्टम बनाए जो एट हमी कल्पना के ऊर्जा मंत्रालय में एट सहसचिव को नेतृत्व में अथवा को उपसचिव सब मंत्रालय का तीन लिया तीन बड़े सब डिशीजन होने अवस्थ बनो के गाँव छो अब तीन नहीं सरकार ने कर दिखाई अगर तब थोड़े भन्नभ पावर एक्सचेंज को विषय में थोड़े उठाने भाथ निजी क्षेत्र में बिजुली व्यापार को अनुमति दून पर्चे अलग के स्थिति में निजी क्षेत्र में बिजुली व्यापार को अनुमति दिवे स्वदेश में बिजुली खपत कसरी बढ़ाने योजना के इसो यहाँ कतिपय ठूलठूला कंपनी कतिपय बिजुली नपा है नपा जो जो एनईए ने टाइम में बिजुली नि नदी पीड़ित बन एवं कुछ अर्क जो ठूलठूल सीमेंट कारखाना ठूलठूल तब को उद्योग अलग मेरे विचार में राति बिहान के कर मिला अस्ता आयोजना तो व्हीलिंग चार्ज तोक् अंद खि तेल ने हमी बड़ कि सकने भाई तो उसे कंपिटिशन कर जो एनईए ने सात रुपये अफर करला हमी साढ़े छ रुपये अफर करूँगा है तेज में कंपिटिशन होलिंग चार्ज तो एनईए ने एनईए को ट्रांसमिशन लाइन प्रयोग करें हमें भी तीर्च उसे तीर्ने हो है तो देश भि कंपिटिशन होता कुछ अर्क अर्क देश बाहर को झन गजब को जो एनईए ने तब को इंडिया में गए इंडियन गवर्नमेंट को कंपनीस या प्राइवेट कंपनीस एक रुपया नाफा आँच तिमी चाहिए पचास पैसा खाऊ म पचास पैसा खाऊ भन्न सकता एनईए तो नेपाल सरकार को कंपनी हो तर नेपेक्स ने सकता नहीं मंडीकरण पावरसंग टाटासंग अर्क दसवटा कंपनीस उसके एक रुपया नाफा होने भो तिमी पच्चीस पैसा खाऊ पच्चीस पैसा बीच में खर्च चुट्यौं पचास पैसा हमी खाऊ भन्न सकते क्या हमी ते में अख्तियार लगे क्या तर एनईए में तो लगता नहीं तेस कारण एनईए भाग हमी चाहे विद्युत को व्यापार कर सकूं भाई हम दावा चालीस पर्सेंट भूटान में तब बंग्लादेश में प्राइवेट उनपचास पर्सेंट तब को प्राइवेट इंडिया में वो प्राइवेट प्राइवेट को तो कुरा मिला प्राइवेट के करने को अभी सुरूम भैस मैं हम तो दुई पैसा कमाने हिड़े हो प्राइवेट के प्राइवेट तैंको गर्मेंट मिला यहाँ को प्राइवेट यहाँ को गर्मेंट मिला तर तब कंपनी ने खड़ा कर सकू सरकार लबिंग कर सकते हैं बुझा सकू इसो भाई ये दुर्भाग्य भन्न पर्च अब यो यो हम प्रयत्न व्यापक प्रयत्न कर अलग अब यह अलग तालमेल मिलेन तालमेल मिले जो जो विद्युत विद्युत ऐन दुई हजार उनपचास देखि अर्क विद्युत ऐन आन सकेन है संसद में गए संसद फिर फिर्ता फिर संसद में जाने तैयारी में ठेक्क 
विद्युत बिक्री को अनुमति प्राइवेट लाइने भाई हाई तर पास हो तर तर पास हो पास होना है अब दुबरा तो पास होना हम प्रयत्न कर पास हो रोक अब यह अध्यादेश में तो मार्फत दिवर्ष भाई हिसाब से अध्यादेश भी आगे अध्यादेश रोको है पठाइए हो तो दुर्भाग्य भो तो विशेष फोकस तब को प्राइवेट लुमति पत्र विद्युत बिक्री को अनुमति पत्र दिव्य नहीं भाई नहीं थी तर रोको अब अब आशा करूँ ये तो आशे आश कर छोड़ने भाई अब जी सको छिटो तब को विद्युत ऐन चाहिए संसद में दर्ता होगा रहाँ जी जो सको छिटो पास करना हम प्रयत्नशील छो हमी लगी रहें लविंग में इपान इपान चाहे व्यापक रूप में लगी रहे तर आप हाथ में भैन नहीं तो आपने हाथ में नभा ठैक्क होना सकता है हमी चाहे एकदम प्रयत्न में छो अ मेरे जानकारी में अनुसार निपेक्ष मत होना सातवटा कंपनी ने एप्लाई कर अलग सातवटा कंपनी नहीं हमी चाहे लाइसेंस दिव भू कल पाए कल पाएन है कल भरी काम कर सकता तो निस्लि नहीं है अभी अर्क मैं ये कंपनी में जोड़ा खेल जो में कस्त मानस पैला मैं भी तस्तुत अलग लगे कि जो एनटीसी रनसिल आने बेला में अब यह एनटीसी खत्म हो सरकारी कंपनी तब को एनसिल आए बर्बाद होने को आखिर एनसिल ने व्यापार कर एनटीसी भी कर जनविधि रूप में तस्त हो क्या एनईएले भी भोलि व्यापार कर हमें भी व्यापार कर सौं व्यापार में कंपिटिशन हो कंपिटिशन भैसे तब को ग्राहक लाभान्वित होना और आखिर तब को देश हितम होने अर्क अभी अर्क के प्राइवेट ने धे पैसा कमाए कि करें प्राइवेट ने व्यापारी पैसा कमाने पर्व पैसा कमाएर कर तीन पर्यन तो अन्य पर राज्य धनी होनी फिर यहाँ कोई धनी भाई मंत्र ऊ करने होना बरु धनी होना मन भाई पे धनी होने जो आने क्या व्यापार करना राजनीति नगर्ने ऊ चाह नगर्ने व्यापार करना आने अब हम हम संगसंगे मिलते व्यापार करने ओके हजूला धीरे धीरे धन्यवाद सर थैंक यू विशेष मार्ग थैंक यू आपका कुरा हमारा दर्शक हमी जानकारी दूनभ धीरे धीरे धन्यवाद यह रातो पार्टी एकदम पपुलर न्यूज पोर्ट हो इस मशेष धन्यवाद दिन चाहूँ निके शिल विशेष धन्यवाद दिन चाहूँ यह अवसर दिव यो अवसर ने सब जनता बुझाऊ पर्व मैं यो आठ दस वर्ष भि में बाहर पंद्रह वर्ष भि में यो तीन करोड़ मानी सेयर होल्डर हु तीन सौ तीन करोड़ मानेला बेनिफिट होने भाई चाहूँ यो में लगे इसलिए देश बना देश छिट्टो समृद्ध बनाने क्षेत्र को ये जल स्रोत हो यह राज्य को संपत्ति हो यो हम कस को व्यक्तिगत संपत्ति है राज्य को संपत्ति हो इस सब मिलकर न्यूज बड़ा भी जो जो अगर एवं क्रो भादा खेल मैं अलग थप्प में लगा सात आठ करोड़ को अरब को बिजुली खेरा गए है पंद्रह सोलह अरब बिजुली कमी को कमी हो अलग पोजिटिवली इस गए यह क्षेत्र ने देश समृद्ध बनाऊँ यहाँ लो रातो पार्टी परिवार हार्दिक धन्यवाद दिन चाहिए Oh, oh, oh.